Hello students, um, I am going to tell you something about brick masonry. So this is actually a topic which is there in your syllabus in the third module and um, um, throughout this lecture please follow this uh, pointer that I am showing on this screen and I have used some images in this uh, lecture which is directly related to your topic and uh, some images are not related but that topic connect easily remember images we'll start with before going into masonry, masonry let's understand what is masonry so masonry is defined as the construction of building units like bricks stones or concrete blocks bonded together with mortar masonry ningal kettunda masons okka namukku ariya masonry maar ennakke parayunnu so ee masonry panigal kaanu nammal ee masonry ennu parayunnathu brick vecho stones which or by using concrete brick, concrete blocks and also by using this mortar we are bonding these items together and it is mainly used for the construction of a foundation walls columns and other similar components so here we are discussing about uh, mainly about the masonry which is used in the construction of walls so that is mainly the brick masonry so when we come to the walls see actually we already discussed about what is wall and what are the purpose of wall while studying the components of a building so appo nammal endana wall ennu maari details nammal parayirunnu so what is the main purpose of this wall actually the image shown here is not a wall it is a fence <laughs> but the main purpose of a wall is conveyed here in the another build or wall in the main purpose it's actually meant for partition wall is actually an important component of a building the main function of a wall is to divide the space in a building to make it more functional so walls are of uh, i mean walls also support floors and roofs and also it provides acoustic and thermal insulation and also it provides shelter somehow so we know that we already discussed about the types of walls so there are mainly two types of walls one is a load bearing wall and the other one is non load bearing walls so the first one is a load bearing wall what do you mean by this load bearing wall it's actually designed for transmitting the loads from the floors and roofs in addition to the sulfate so sulfate allade ee wall ne mugalilekku varuna components endokkeyano adinde ellam load carry cheyuna allengil transmit cheyuna so walls plinth like plinth directly foundation like ee load gal ellam transfer cheyunnundu so ingane ഇതിന് മുകളിൽ വരുന്ന കമ്പോണൻസിൻ്റെ ലോഡിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും ക്യാരി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബെയർ ചെയ്യാനും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വാളുകളെയാണ് നമ്മൾ ലോഡ് ബെയറിങ് വാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാൾ നോൺ ലോഡ് ബെയറിങ് വാൾസ് ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി സ്റ്റാൻസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ക്യാരി എനി ലോഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ എൻ ലോഡ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഡസ് ക്യാരീസ് ഓൺലി ഇറ്റ്സ് ഓൺ വെയ്റ്റ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് മാത്രമേ അത് താങ്ങുള്ളൂ വേറെ അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള കമ്പോണൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കമ്പോണൻ്റിൻ്റെ ലോഡ് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ക്യാരീസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നോൺ ലോഡ് ബെയറിങ് വാൾസ് ഇത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടീഷൻ വാൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വാൾസ് ദൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബ്രിക്ക് മേസൺറി സോ ബ്രിക്ക് മേസൺറി is made of brick units bonded together with mortar brick unit gale mortar vechittu orumippikana parivadikana nammal brick masonry ennu parayunnathu we know what is brick oru construction member aanu oru 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 building member aanu and then mortar endana mortar nu we already have discussed about mortar and what is a mortar endana mortar nu parayunnathu cement plus sand or sand is also called as fine aggregate plus water together forms mortar in mortar like if we add some gravel i mean coarse aggregate then it becomes concrete if you put some uh, 
മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പി ആഡ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ആർ സി സി റെയിൻ ഫോർ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് സോ ബ്രിക്കും മോർട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇറ്റ്സ് കോൾ ബ്രിക്ക് മേസൺട്രി സോ ബ്രിക്സ് ബ്രിക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ആർ ബോണ്ടർ ടുഗദർ വിത്ത് മോർട്ടർ സോ ദ ടു എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് മേസൺട്രി ആർ ബ്രിക്സ് ആൻഡ് മോർട്ടർ ഓഫ് കോഴ്സ് സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു then about the terms used in brick masonry korchi important term gal undu nammal ee brick masonry il usually it use cheyna kore term gal so endokeyana aa terms ennaanu nammal nokka povunnu and before that we need to know what is the length width and height of a brick i mean endaanu length ennu parayna alle length ennu kondu uddheshikkunna brick inde ee oru portion yana allekil ee oru oru dimension yana nammal length ennu parayna and this dimension is called the width of a brick and this is the dimension which is called as height of a brick so itana height itana width and itana length ini nammal further lecture la we will be saying about uh, this uh, length is uh, length of a brick is arranged likewise or width is arranged likewise and parayumbo you must thought of or you must remember what is the length of a brick and what is the width of a brick so this is the length this is the width and this is the height of a brick so the terms the main terms which are used or the usual terms amle eppozhum eppozhum use cheyana kuracha terms so the first one or the first term which is most probably used in brick masonry is structure structure so structure and the kekum bo the first thing came to our mind is actually this but actually in brick masonry what is a structure is this face e face in a brick inde e oru face neyana nammal structure ennu parayunnathu that means a brick laid with its length parallel to the direction of a wall is termed as a structure structure ennu parayum length parallel to the direction of a wall a course of bricks in which all the bricks are laid as structures is known as a structure course so e colored face of the brick ne yana nammal structure ennu parayunnathu idu structure gal structure face il arrange cheyidirikkana oru 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 course aanu this is a course oru layer na nammal oru course ennu parayunnathu so this structure gal kondu thanne arrange cheyidirikkana oru brick layer aanu ivide kaanichirikkana brick brick courses aanu ivide kaanichirikkana oru wall inde oru portion aanu ivide kaanichirikkana so this is the structure this colored portion is the structure so remember a brick laid with its length parallel to the direction of the wall is called a structure and the next one is header header ennu parayna oru face undu so this is the header face then means a brick laid with its length perpendicular to the direction of the wall structure il length parallel to the direction of the wall aanu ennundengil header il length perpendicular to the direction of the wall you can see this colored face is called the header this is the header so ivada ningalku ariya brick is arranged with its length this is the length length perpendicular to the direction of the wall this is the direction of the wall and length is perpendicular to the direction of the wall and this is called a header idiniyana nammal header ennu parayunnathu and the next is closer closer is actually a portion of the brick either cut from a brick or manufactured to the required shape see actually closer ennu parana oru brick inde oru portion aanu oru cheriya കട്ട് പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർഡ് ഷേപ്പിൽ വി ക്യാൻ മാനുഫാക്ചർ ദാറ്റ് ഓൾസോ സോ എ പോർഷൻ ഓഫ് എ ബ്രിക്ക് ഈസ് ആക്ച്വലി കോൾഡ് എ ക്ലോസർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ക്ലോസർ ഈസ് ആക്ച്വലി ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ജോയിൻസ് ഓഫ് സക്സസീവ് കോഴ്സസ് ടു കം ഇൻ എ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ സി ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു ബ്രിക്ക് മേസൺറി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ഫിഗർ ഷോൺ ഹിയർ ഈസ് എ റോങ് മേസൺറി this is actually a wrong alignment or a wrong bond orikkilum oru brick masonry il allengil oru oru bond il ingane vertical joint gal undavan paadilla vertical joints continuous vertical joints undavan paadilla this is actually a wrong one 
സോ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ ബ്രിക്കുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്താലും ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ദീസ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് വി യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോർഷൻസ് ഓഫ് എ ബ്രിക്ക് ആൻഡ് ദീസ് പോർഷൻ ഓഫ് എ ബ്രിക്ക് ഈസ് കോൾ ക്ലോസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലോസസ് സോ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോസർ ഈസ് കോൾഡ് കിങ് ക്ലോസർ കിങ് ക്ലോസർ ഈ കിങ് ക്ലോസർ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ പോർഷൻ ഓഫ് എ ബ്രിക്ക് വിച്ച് ഈസ് സോ കട്ട് ദറ്റ് ദ വിത്ത് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എൻസ് ഈസ് ഹാഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഫുൾ ബ്രിക്ക് വൾ ദ വിത്ത് അറ്റ് ദ അതർ എൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫുൾ വിത്ത് it is actually obtained by cutting the triangular piece between the center of one end and the center of the other end see actually when we are i mean uh, making a king closer width of one end will become half and the width of the other end will be same as that of the width of the brick or end le width ennu parana same um adutha end le width ennu parana half wow so a triangular portion is cut taken from a brick ee triangular portion cut cheyidu kalayum ingane oru triangular portion from the half dimension ee half dimension il ninnu oru triangular portion cut cheyidu kalayum such that one end of a brick will have the same width uh, will have the half width and the other end of the brick will have the same width ingane nammal cut cheyidu edukkuna a brick portion eyanu this is called the king closer this is called the king closer and the next one is queen closer queen closer it is a portion of a brick obtained by cutting a brick lengthwise into two portions so a queen closer is a brick which is half wide as the full brick we can see uh, that in the image lengthwise this brick is cut lengthwise into two portions so the dimension will be uh, width of both sides will be half than of the real brick so length wise randayittu cut cheyum appo width ennu parayunnathu nere pagudi avum rendu side lo that is called the queen closer next is bat bat queen closer ennu parayunnathu length wise aanu cut cheyunnengil bat is a portion of the brick cut across the width is called a bat cut across the width ingane across width ne across aayittu cut cheyna oru portion aanu exactly pagudi ennu parayan brick inde width will be the same but length will be half length ennu parayunnathu pagudi aayittu maaru that is called a bat idum oru portion of a brick aanu then uh, there are different other clauses you can just take a look at it um full brick then queen closer as i already said uh, it becomes half lengthwise cut then this is a, a quarter queen closer queen closer and in pagadi that is the quarter queen closer then this is a king closer width of one side becomes half and the width of other side is same as that of the original brick then there is uh, something called a beveled closer beveled closer beveled closer king closer il ninnu different avunnathu ഇറ്റ്സ് ഇവിടെയും ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു സൈഡ് ഹാഫ് വിട്ട് ആവുന്നു ആൻഡ് ദ അതർ സൈഡ് ഈസ് ഹാവിങ് ദ സെയിം വിട്ട് ആസ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ ബ്രിക്ക് ഈവൻ ദ കട്ട് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ദ കട്ടിങ് പാറ്റേൺ ആൻഡ് ദ കട്ട് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മിറ്റഡ് ക്ലോസറും അതുപോലെ തന്നെ ദ കട്ട് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കോയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊണൗൺസ് ആസ് കോയിൻ so coin is actually a corner or the external angle on the face out of the wall external angle on the face side face in the side le external angle or corner ne aanu nammal coin ennu parayunnathu facing side le corner facing side this side is called the coin and ullil irikkunna side it is not a coin adinde facing side evade aanu wall face irikkunnathu that side is called the coin this is the coin then the next is perpent 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 is actually um, it's an imaginary vertical line which includes the vertical joint separating two adjoining bricks 
ദിസ് ഇസ് പെർപ്പൻസ് ആർ ആക്ച്വലി ആൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ ഞാൻ ആസ് ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു ഒരു ബ്രിക്ക് മേസണിൽ ദർ മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി എനി വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ഐ മീൻ എക്സാക്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റുകളൊന്നും കണ്ടിന്യൂസ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ബട്ട് പെർപ്പൻറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദിസ് ഇമാജിനറി വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇസ് ഇമാജിനറി വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ദാറ്റ്സ് ഷോൺ ഇൻ ദിസ് ഇമേജ് ഇതുപോലെ സക്സസീവ് കോഴ്സുകളിലെ സക്സസീവ് ലെയേഴ്സിലെ ജോയിൻറ്റുകളെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനാണ് പെർപ്പൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ പെർപ്പൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് അനദർ പെർപ്പൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് അനദർ പെർപ്പൻറ്റ് സോ ഇവിടുത്തെ ലെയറിനെയും ഇവിടുത്തെ ലെയറിലെ ജോയിൻറ്റിനെയും ദെൻ ഈ ലെയറിലെ ജോയിൻറ്റിനെയും തമ്മിൽ ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ സോ യു ക്യാൻ സി ദേഴ്സ് എ ജോയിൻറ്റ് ഹിയർ This is another join here. This is another join here. So if an imaginary line drawn connecting these joints, it becomes a perpet. It becomes a perpet. Uh, then the next is bed. Bed. Bed is the lower surface of the brick. Is in layer is called bed. But the lower surface and the surface in another number of the if as i already told what header is and what structure is and this is the portion bed and there is a bed underneath this is the beds and this shown is the beds idana bed face gal ennu parayunnu idu adilu undu bed face these are the bed face of a brick the surface lower surface is called the bed of a brick that's all about um, different terms which are generally used in the brick masonry appo nammal ipo parna terms gal that we discussed are one is stretcher the next one is header then closer then different types of clauses then bat then coin perpent bet and the last one lap lap so next uh, we are moving to bonds bonds in bonds in brickwork see bonds are actually a method of arranging the bricks in courses so that the individual bricks are locked together so there are different types of uh, i mean bonds bonds in the word is simply it's a method of arrangement it is a method of arrangement in different courses pala courses-galai brickine arrange namakariyam പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ബ്രിക്കുകൾ അറേഞ്ച് കുറേ ബ്രിക്കുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഓളാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനോ പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ചൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സോ ദീസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ആർ കോൾഡ് ബോണ്ട്സ് ബോണ്ട്സ് ദിസ് ഇസ് എ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ദിസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് സോ ഇതിനെയാണ് ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് in order to remember the arrangement i put this image so uh, that arrangement is called bonds there are different actually uh, rules in bonding uh, you can notice it if you need actually so the brick should be of a uh, uniform size and uh, use of brick bat should be of uh, minimum it should be dis- discouraged actually then the vertical joints in ordinary courses should uh, lie in the same perpent then the structure should be used only in the facing uh, in the facing and uh, so there are different types of rules that are actually used for bonding for the main and important thing uh, things are brick should be of uniform size and brick bar should be minimum uh, so there are different types of bonds as i already told you different types of bonds pala reethiyilulla bonds gal nammal use cheyal pala reethiyile namak bricks ne arrange cheyam as i already told you likewise there are different types of bonds so some examples of bonds are the first one is of uh, stretcher bond next is header bond the third one is english bond flemish bond racking bond zigzag bond garden bond bond so the first four is uh, important and these four are the ones that you need to study so the first is stretcher bond see stretcher endanannu njan actually already uh, discuss cheyidu kaynu bricks laid lengthwise lengthwise le nammal brick ne lay cheynadhiyana lengthwise or parallel to the direction length parallel to the direction of wall wall ne 
പാരലായിട്ട് ലെങ്ത്ത് വൈസ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ബ്രിക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് ഇൻ സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് ഓൾ ദ ബ്രിക്സ് ആർ ലീഡ് ആസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓൺ ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ വോൾസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബ്രിക്സ് ആർ ദസ് എലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വോൾ ദി ഓവർലാപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബ്രിക്ക് സോ ദിസ് ഇസ് ദ പാറ്റേൺ and it is done by using half brick bat see actually njan ningalodu nerathe parnu discuss cheyidappo vertical joints must be avoided see nammal structures mathram vechittaan ee wall construct cheyunnadengil i arranged a layer of structure and the next structure nammal ivada brick ne arrange cheyanengil there must be vertical joint ee brick ivada adutha brick njan ivada mallil vechu next brick njan ivada vechu next brick will be laid like this so if you arrange continuously like this there must be vertical joint so in order to avoid these vertical joints we are using bat bat a portion of brick a half brick is first of all placed here then add the structure which then add the structure which so that vertical joints can be avoided so this is structure bond the facing side of the wall or the bricks are continuously or completely of structures structure on a face will completely a uh, wall in the face will completely brick in the structures on and the next one is called header 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 so brick in the header portion I reckon wall in the face will all the wall facing all or elevation will be completely headers header header elevation is completely consists of headers so all the bricks are laid as headers on the face of walls width is along the direction of the wall width is along the direction of wall you can see this is a header this is a header this is a header 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 so continuously headers headers are continuously arranged so here also bats are used in order to avoid vertical joints so ingane header ഫേസിങ്ങിൽ ഹെഡർ പോർഷൻ ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ഹെഡർ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫേസിങ്ങിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ബ്രിക്കുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹെഡർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡർ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്രിക്കിൻ്റെ വോളിൻ്റെ എലിവേഷനിൽ അല്ലെ വോളിൻ്റെ ഫേസിങ്ങിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ബ്രിക്കുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹെഡർ ബോണ്ട് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് is uh, actually uh, one of the important one this is the most commonly used bond for all the wall thicknesses this as a peculiarity that this is considered as the strongest bond idana etom strength ulla bond em consider cheyapadu english bond and this is the most most widely used type of bonds so in this bond alternate causes are ഐ ദ ഹെഡേഴ്സ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ഹെഡർ ആൾട്ടർനേ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് യു ആർ ലേയിങ് എ ലെയർ ആസ് സ്ട്രക്ചർ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് കോസ് വിൽ ബി ഓഫ് ഹെഡേഴ്സ് ഒരു കോസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്ട്രക്ചർ വെച്ചാൽ ദ നെക്സ്റ്റ് കോസ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓഫ് ഓഫ് ഹെഡേഴ്സ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് കോസ് വിൽ ബി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് കോസ് വിൽ ബി ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ so this is called english bond alternate causes of headers and structures alternate causes of headers and structures are called english bond uh, last one is called flemish bond flemish bond see um flemish bond is actually each cause is comprised of alternate headers and structures see ഇവിടെ യു ടേക്ക് അത് ഓഫ് ടേക്ക് എ കോഴ്സ് ഒരു ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കാം ഈ കോഴ്സിൽ ഇഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ബ്രിക്ക് ഈസ് ലേഡ് ആസ് എ ഹെഡർ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ബ്രിക്ക് വിൽ ബി ഓഫ് എ സ്ട്രക്ചർ ദ നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി ഹെഡർ ദ നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി എ സ്ട്രക്ചർ ദ നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി ഹെഡർ ദ നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി എ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് കോഴ്സ് അടുത്ത ലെയറിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ so in this type of bond each cause contains alternate headers and structure english bond il or layer completely structure anengil adutha layer completely 
ഹെഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്ട്രെച്ചർ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹെഡർ അങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്കിൽ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിൽ ഒരേ കോഴ്സിൽ തന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചർ വൺ ബ്രിക്ക് ഇഫ് ദ വൺ ബ്രിക്ക് ഈസ് ലീഡ് ആസ് എ സ്ട്രെച്ചർ ദൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിൽ ബി ഹെഡർ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിൽ ബി സ്ട്രെച്ചർ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബി ഹെഡർ സോ ഇതാണ് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സോ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വിൽ ബി യൂസിങ് ക്വീൻ ക്ലൗസസ് ഓർ ക്വീൻ ഹെഡേഴ്സ് അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യും സോ ദിസ് ആർ ഓൾ അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട്സ് സോ ബട്ട് ഐ എം ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് അ ബ്രിക്ക് മേസൺറി ആൻഡ് താങ്ക് യു mm mm-hmm.